Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist ein besonderer Tag. Ihr habt es ihr wahrscheinlich schon gesehen. Wir gehen heute zum Arzt und zwar das zweite Mal. Wir waren jetzt letzte Woche schon beim Kardiologen und durch mein hohes Gewicht wollte ich abchecken, ob mit dem Herz alles okay ist. Ihr habt ja gesehen, ich bin jetzt 50 Pfund über mein Wettkampfgewicht, also über 20 Kilo in relativ kurzer Zeit. Und ich weiß, dass das Herz unheimlich viel mehr Aufwand hat. Und deswegen wollte ich unbedingt sicher gehen, dass da alles Tutti ist. Ähm, wenn man irgendwas im Herz hat, merkt man das in der Regel nicht. Klar, man hat ein bisschen höheren Blutdruck und so ein Quatsch. Aber ich wollte einfach 100% sicher sein, dass da alles Tutti ist. Und jetzt gehen wir heute zur Nachbesprechung. Ich habe letzte Woche schon ein Leistungs-EKG gemacht. Da wurde ich an ein Gerät angeschlossen, durfte aufs Laufband und haben wir geguckt, was mein Blutdruck macht, mein Herzschlag. Ähm, ob mein Herzschlag rhythmisch ist, haben wir einen Ultraschall gemacht, haben das Herz untersucht und heute schauen wir uns die Ergebnisse an und werden wahrscheinlich noch zudem einen Bluttest machen. Das ist auch schon wieder zwei, drei Monate her und äh, einfach um etwas sicher zu gehen, dass die Niere, die Leber, so das ganze Blutzeug okay ist, solltet ihr im Übrigen auch machen, wenn ihr unterstützt. Also hier ein Appell an der Stelle. Es gibt hier mal eine Runde Glutamin erstmal. Magnesium, Kollagen ist schon drin. Es gibt eine Runde Cardio und dann sehen wir uns gleich beim Arzt. Ich stelle euch den Doc mal vor. Sehr, sehr cooler Typ übrigens. Habe auch direkt einen Termin bekommen. Habe seine WhatsApp-Nummer, kann ihm immer schreiben. Sehr, sehr geile Sache. Bis gleich beim Doc. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Und jetzt endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken. Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Good, how are you? I'm waiting for the result. I'm excited to see what my heart is doing. Excellent. So we met one time before and uh, we agreed on doing blood test investigation. And you informed me that you are a professional bodybuilder since the age of 11. Uh, I advised you to decrease the gym supplements and we had a thorough discussion about that and it's not an option at this point due to personal and career decisions that you uh, know them better than I do. Uh, the plan now is actually to do blood investigation and I would like to sit with you and have a comprehensive visit to understand what's the best next step for you uh, from there. So. That's Mike, our summary of last visit. And right. I'm looking forward to today and get to know you better and see how we can meet your expectation and help your medical and most important preventive approach. I'm Dr. Shaheen. I trained in the United States of America. I'm trained in cardiology, interventional cardiology, varicose vein and preventive cardiology as well as focus on treating cardiac risk factors. I moved to Dubai in 2020 and now I'm independent cardiologist. I practice in three locations across Dubai and uh, I'm more than happy for you to contact me and me to answer your questions. Complete blood count, your renal panel, growth hormone, somatropin and one more thing. Cystatine C. Cystatine C, which I couldn't find it. I'll see if we can find it. But all the others, I ordered them. I saw your legs last time and we 
all what you need is just the ultrasound, which I will order right now. Did they put the monitor for you last time or no? Yeah. I'm getting it today. From there? Yeah. Okay. So they called you to come and pick it up? Okay, excellent. So how you feel since last time we met? Um, t very tired. Mm -hmm. Still a lot of water retention. Um, but I stopped working out for three days now to recover or to get a better recovery because I felt the uh, intensity in the gym keeps me awake at night and I try to recover and sleep a little better to remove a little water retention to drop you know stress levels but it didn't help really much mm -hmm. so I'm excited to see what my blood is telling me we will get these blood tests hopefully approved as soon as possible I already ordered them I will speak to my assistant Manny and she will also do her best to get you approved as soon as possible and we can do them okay uh, show me your arms like last time. I think they are less puffy. A little bit, yeah. I was drinking way more water. Like I was drinking seven to eight liters, as you told me. Mm -hmm. I think we are improving. Yes, but if I drink a little less, like five to six mm -hmm. liters, what I do usual, mm -hmm. and starting the training again, it mm -hmm. gets worse. Okay. But if I push it, Mm -hmm. I can like I can push a hole into it and it stays for minutes. Mm -hmm. So Mike, the plan should be very clear. No salt. Decrease the supplements if you can. We'll do the halter monitor today there. I will get you the blood tests all done hopefully as soon as possible and we'll take it from there. Uh, you have Lasix at home? Yes, okay. but honestly I don't want to take it. Mm -hmm. because I will kill my electrolyte levels, especially mm -hmm. when I'm working out, because I'm going to start working out again from tomorrow. Mm -hmm. And if I cut my, if I pull a lot of water mm -hmm. with diuretics, it could hurt my gym performance first, mm -hmm. and I could hurt myself because mm -hmm. if I'm too low in sodium, I can get like muscle tears and stuff. Okay. It's dangerous, especially but when I'm moving a lot of weight. But just have some with you as a backup. Yep. Any headache? Yeah, it's not a super bad headache, but it's like a little bit. So let's do the plan. If you can decrease the supplements, no salt. Drink the usual water you were drinking. Don't go up anymore. This was just for the blood test. We'll do the blood test. We'll do the monitor and we'll do the ultrasound of your legs. You can call me any anytime you want. Okay. Thank you. Your EKG looks good. They gave you a copy. Uh, yes, but I can't read it. <laughs> <laughs> There's nothing to worry about it, okay? So this is the P wave here. This is very regular. And it is at 78 beats and per minute, and it looks very good. So nothing to worry about. Oh, I remember a very important thing I was going to forget. You remember when we did the ultrasound of the heart? I told you everything is fine except the thickness. Yep. You remember? I That's do. because you're athletic heart. Mm -hmm. So for it to make sense, look, your body is maybe like, you're a professional bodybuilder. So that's why you have what we call a typical athletic heart. So you should always remember that. Okay. But I think... And I even, the, even this showed left ventricular hypertrophy, you see yes. it? Mm -hmm. okay. But I can, I can increase the volume by doing cardio, right? Correct. Okay, so I still do my cardio in the morning, that's fine. Just be aware of uh, what we discussed, and I'm going to wash my hands and examine you right now. I'll take it from there. Okay, one more question. Mm -hmm. uh, how thick is the heart? The it was 1.6 centimeter. Okay. So it's thick, actually, but it's a typical athletic heart. In all bodybuilders, we see it. Okay. The heart, especially that you're taking the supplements. Mm -hmm. Um, is there any way to decrease? Yes, in the future after we finish the monitor and that we I may start you on what we call a beta blocker. Aha, uh -huh, interesting. But, I was reading about it. But it has side effects, unfortunately. And I'm sure you read about it. Yeah. It does have side effects. How is it called? Nebibol? Nebilet. Nebivalol. 
Nebi Volon, yes, I was reading a lot about it. It works Maybe on beta 1, beta 2, and beta, beta 3 receptors, but it tries to protect the heart muscle. But again, it doesn't come free of side effects. Actually, any medication does have side effects. Yes, very interesting. I was reading a lot about it. I think many bodybuilders use it, and it could be beneficial, especially for very intense workouts. Let's not... Uh, uh, take rush decisions. Let's wait for the investigations that will come and then we decide if it is the right medication for you or not. What is the regular dosage, like 5 milligrams? 5 milligram or 2.5. In America they call it Bistolic. Bistolic? But here it's called Nebilet or Nebivalor. Okay. I increased the dosage of Telmisartan. Mm -hmm to uh, four, uh, two times 40 milligrams, so 40 in the morning and 40 after workout. Mm -hmm. um, but I think it needs a little bit more time to... To regulate the blood yep. pressure, 100%. Okay. I will tell Manny to follow, I will take it from you. Thank you. My pleasure. See you next time. My pleasure. Tom. Das erste Mal, dass ich jetzt meine Venen checken lasse. Es wird ein Ultrasound gemacht, um zu sehen, ob meine Venen alle gut funktionieren und ob das Wasser in den Beinen jetzt von was auch immer kommt oder ob es tatsächlich schlechte Venen sind. Ich weiß, dass meine Oma schlechte Venen hatte, meine Mutter auch. Also die Wahrscheinlichkeit, rein genetisch gesehen, ist relativ hoch, dass ich das auch habe. Wenn ich es jetzt schon weiß, dann kann man natürlich frühzeitig was dagegen machen, statt die Dinger später einfach rauszuschneiden und mir aus dem Körper zu ziehen. Aber ich muss schon sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen eine Prinzessin. Ey. Ich hab, es ist jetzt schon bald halb drei und ich habe immer noch nichts wirklich gegessen. Meine Frau wird auch schon zickig. Ich sehe ein emotionstotes Gesicht hinter der Kamera. Wenn wir jetzt nicht schnell bald hier rauskommen, dann werde ich einen ziemlich beschissenen Tag haben, glaube ich. Ja, du lachst. Please take the breath and hold it. Release. Okay. Doc hat gesagt, die Venen sind alle gut. Das ist auf jeden Fall nicht der Grund für die Wassereinlagerung. Good to know, wäre natürlich cool, eine direkte Lösung gefunden zu haben. Aber wir haben jetzt alle Nierenwerte gecheckt, Leberwerte sind nochmal dran. Ähm, Herz ist gecheckt, Herz ist auch okay. Es ist natürlich etwas größer als gewohnt, so wie man das bei Athleten kennt. Also unterm Strich bin ich gesund. Schrägstrich leicht vergrößertes Herz, was nicht ungewöhnlich ist. Das beruhigt mich auch. Meine Groß Mutter, also meine Oma und meine Mutter, die haben beide schon massive Krampfadern gehabt, auch schon mit Operationen, also die wurden dann quasi abgeschnitten, verödet und gezogen. Das bleibt mir hoffentlich erstmal erspart. Jetzt warten wir ab, was das Blut sagt und ja, bisher gibt es keine Lösung. Ich meine, als Bodybuilder, wenn du jetzt vier Jahre lang keine Aufbauphase machst, jetzt 30% mehr isst als sonst oder sogar noch mehr, äh, irgendwie doppelt so viel Kohlenhydrate wie sonst oder dreifach so viel, da gehört ein bisschen mehr Salz dazu, dann haben wir hier noch Medikamente, die wir benutzen, die Wassereinlagerung fördern, also im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches, ich will trotzdem genau wissen, was da abgeht. So, bevor es jetzt weitergeht, nochmal einmal schnell Essen besorgen, da ist es schon ready, mit ganz viel Schrimps. Nudeln, Reis, Lachs, da drüben ist noch Rindfleisch, Hähnchen in allen möglichen Varianten. Hello, Sir. Four meals today, please. What's up, buddy? How are you? Good, how are you? Yep, 250 grams. You can mix it, no problem. Two fifty, please. Yep. Two hundred salmon and two hundred shrimps. It's 
schauen wir noch in die nächste Klinik. Da hole ich mir ein Langzeit-EKG ab. Das wird dann an mich angeklebt. Das hält so fünf Tage ungefähr. Uh, Chicken and Beef. 200, uh, 300 Grams White Rice. Und dann äh, schauen wir mal, was mein Langzeit-EKG so sagt. Thema Blutdruck, Thema Herzschlag in der Ruhe, rhythmische Schläge, nicht rhythmische Schläge. Hoffen wir mal, dass wir da irgendwelche Infos kriegen. Sie hat das Essen schnell rein schnabuliert und dann geht es weiter. Das ist jetzt das Ding, das kriege ich jetzt auf die Brust gesetzt, kann es nach dem Duschen wechseln, kann damit Sport machen und ich kriege ein Handy dazu und mit dem Ding überwache ich jetzt die nächsten Tage, was da abgeht. Irritations. Mm -hmm. okay. After removing, shower. Okay. And then attach this one where I put for you. Okay. You can call me Iron Man now. <laughs> Gut, das war jetzt unser täglicher Tag, unser kompletter Tag für den Arzt. Aber besser als in Deutschland acht Monate darauf zu warten. Das läuft im Prinzip so, wir haben eine WhatsApp-Nummer gekriegt, dann habe ich dem Doc geschrieben und dann ging es direkt zum Termin. Trotzdem haben wir jetzt äh, gute acht Stunden gebraucht heute, aber hat sich gelohnt. Wir werden sehen, ob es sich gelohnt hat oder nicht in äh, fünf Tagen, hoffe ich. Also danke fürs Zuschauen und ich halte euch auf dem Laufenden.